ഇനി ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അത് അതിന് മുൻപ് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഒരു ഒരു വീഡിയോ കാണാം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ ഈ സ്കൈ ഡൈവിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയേ അപ്പൊ ഫ്രീ ഫോളിലാണല്ലേ ഇവരൊക്കെ ഫ്രീ ഫോളിലല്ലേ ഗ്രാവിറ്റി ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂട്ടി ഗ്രാവിറ്റി മാത്രം ഇവന്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്സിലേഷൻ ഉള്ളു അപ്പൊ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത് പാരസ്യൂട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഭയങ്കര ആക്സിലറേഷൻ ഭയങ്കര ഒരു വെലോസിറ്റിയിൽ എത്തണം അല്ലേ ഇങ്ങനെ വെലോസിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പക്ഷേ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെ കൂടി 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 പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ശരിയല്ലേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇവരെന്തൊക്കെയോ പറയുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്നായിരിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവരുടെ വെലോസിറ്റി ഏതാണ്ട് സ്റ്റേബിൾ ആവുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ തോന്നും നിങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തോന്നൽ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ബേസിക്കലി ഒരു വിസ്കസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയർ അല്ലെ വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ട് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഡ്രാഗ് ഉണ്ട് അല്ലെ എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 ഫ്ലൂയിഡിൽ കൂടെ ഒരു സാധനം വീഴുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ വീണ് 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 എന്താണ് ഓബിയസ്ലി ഇപ്പൊ എയറിൽ കൂടി വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫോളിലാണ് അല്ലെ സാധനം ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ റിയാലിറ്റിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വെലോസിറ്റി കൂടി 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 കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആവും പിന്നെ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിലാണ് സാധനം താഴേക്ക് വീഴാൻ പോകുന്നത് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി ഈ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെലോസിറ്റി പിന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുമെങ്കിൽ ആ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ വിളിക്കും ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എത്തി അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളെ ട്രെയിനൊക്കെ ടെർമിനൽ എത്തി എന്ന് പറയില്ലേ അതായത് ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അതായത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എത്തി ഇനി വെലോസിറ്റി കൂടില്ല ഇതാണ് റിയാലിറ്റിയിൽ സംഭവിക്കുക അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് റിയാലിറ്റിയിൽ സംഭവിക്കുക എന്താണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ അതെങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഓക്കെ ശരി അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം എന്താണ് ദി മാക്സിമം കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി അക്വയർഡ് ബൈ എ ബോഡി വൈൽ ഫോളിംഗ് ത്രൂ എ ബിസ്കസ് മീഡിയം ഇസ് കോൾ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ഓക്കെ ദ മാക്സിമം കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി കേട്ടോ മാക്സിമം കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി ആ വെലോസിറ്റി പിന്നെ മാറില്ല വെലോസിറ്റി പിന്നെ കൂടുകയില്ല കുറയില്ല ഒന്നും ചെയ്യില്ല അതാണ് ആ വെലോസിറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതൽ പഠിക്കാം അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അതിന്റെ ഡെറിവേഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കാരണം പരീക്ഷയിൽ അത് ചോദിക്കും അപ്പൊ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്താന്ന് പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കും അതിന് കൂടെ തന്നെ അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഡെറിവേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ശ്രദ്ധിക്ക് 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 ലെറ്റ് സേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പെരിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബോൾ കേട്ടോ ഒരു സ്പിയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ബോൾ ഒരു ബിസ്കസ് മീഡിയത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വീഴുക കേട്ടോ എയറിലായിക്കോട്ടെ എയറിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വീഴാണ് ശരി ഇതിൽ എയറിനൊരു ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും എയറിന് ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് എന്താ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനറൽ ഫ്ലൂയിഡിനെ നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം സോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇവന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് അവന്റെ ഡെൻസിറ്റി ബോളിന്റെ ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ബോൾ എന്ന് കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ബോഡി എന്ന് ഇതിനെ വായിക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ എയറിന് ഫ്ലൂയിഡിന് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ബോഡിക്ക് ഒരു ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് ഇവന്റെ റേഡിയസിനെ നമ്മൾ ആറായിട്ട് കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായാലോ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇവൻ താഴേക്ക് വി എന്ന് പറഞ്ഞ വെലോസിറ്റിയിൽ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവന്റെ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിലാണ് അവൻ വീഴാൻ പോകുന്നത് അതായത് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി അവൻ എത്തി ഇനി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എത്തി എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവന്റെ മുകളിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഈ ബോളിന്റെ മുകളിൽ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറ പറയാ ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ലെ താഴേക്ക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂട്ടി ഗ്രാവിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും താഴേക്ക് എന്നാണ് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ശരി നമുക്ക് കാണിക്കാം ഓക്കെ താഴേക്ക് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂട്ടി ഗ്രാവിറ്റി എം ജി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ശരി ഇതിന്റെ
പക്ഷെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എം ജി ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴേക്ക് വരില്ലേ വെലാസിറ്റി കൂടിക്കൂടി വരും ബിസ്കസ് ഫോസ് മെല്ലെ മെല്ലെ കൂടിക്കൂടി വരും പക്ഷെ എങ്കിലും എം ജി ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധനം താഴേക്ക് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ എം ജി ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം എന്താണ് ബിസ്കസ് ഫോസ് കുറവായിരിക്കുകയാണ് വെലാസിറ്റി കുറവാണ് എം ജി ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് സാധനം ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത് ആക്സിലേറ്റ് വെലാസിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ വെലാസിറ്റി കൂടുന്നോരം എന്താണ് ബിസ്കസ് ഫോസ് മുകളിലേക്ക് കൂടുന്നുണ്ട് ബിക്കസ് ബിസ്കസ് ഫോസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷൻ വെലാസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ബിസ്കസ് ഫോസ് കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും എം ജി ആണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വെലാസിറ്റി കൂടാൻ പക്ഷെ വെലാസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ വീണ്ടും ബിസ്കസ് ഫോസ് കൂടുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ ബിസ്കസ് ഫോസ് എം ജി എന്താണ് ബാലൻസ് ചെയ്യും ഓ പിന്നെ ഈ ബോയൻ ഫോസും കൂടെ ബോയൻ ഫോസും സഹായിക്കുവാനും പക്ഷെ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ആ ബിസ്കസ് ഫോസ് ഈ ബോയിൻ ഫോസ് എം ജിയും കൂടി ബാലൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവൻ എന്തില്ല ഇവന്റെ മോള് നെറ്റ് ഫോസ് ഇല്ല ഇവന്റെ മോള് നെറ്റ് ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല അതായത് അവിടെ അവന് മാക്സിമം ഒരു വെലോസിറ്റി ഇതില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല ബിക്കസ് ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല വെലോസിറ്റി പോകുന്നല്ല വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല മാക്സിമം വെലോസിറ്റി അതാണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി അതിനുശേഷം പിന്നെ അവൻ അതേ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി വരും ബിക്കസ് ഫോഴ്സസ് എല്ലാവരും ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും ബാലൻസ് ഫോഴ്സസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാം അറ്റ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ഓക്കെ അറ്റ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എല്ലാ ഫോഴ്സും ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കില്ലേ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനില് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിയില് ഈ എം ജി വിൽ ബി ബാലൻസ് ബൈ എഫ് വി പ്ലസ് ബി ഓക്കെ എം ജി വിൽ ബി ബാലൻസ് ബൈ താഴേക്കുള്ള എം ജി വിൽ ബി ബാലൻസ് ബൈ ബാലൻസ് ബൈ ബോയൻ ഫോഴ്സ് പ്ലസ് ബിസ്കസ് ഫോർ ശരിയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ശരി ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതോടെ ആൻസർ കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം കേട്ടോ പക്ഷെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കുറച്ച് ലെങ്തി കാൽക്കുലേഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ പറയാം എം ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ മാസ് ഇൻറ്റു ജി ആണ് ഇവന്റെ മാസിനെ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റിന്റെ മോളത്തിന് ടേംസിൽ എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഡെൻസിറ്റി ഇസ് ഇക്വൾ ടു മാസ് ബൈ ബോളിയം മാസ് ഇസ് ഇക്വൾ ടു ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ബോളിയം സോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ബോൾ ഇൻറ്റു വോളിയം ഓക്കെ വോളിയം ഓഫ് ബോൾ ഒന്നും എഴുതുന്നില്ല ഒരു വോളിയ കാൽക്കുലേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ബോൾ ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് ബോൾ ഇൻറ്റു ജി വരും ഓക്കെ അത് എഴുതി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബോയൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഈ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് അല്ല അത് എം ജി ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഇവൻ ഇത്രത്തോളം ഇല്ലേ ഇതേ ഷേപ്പിൽ ഒരു സ്പിയറിന്റെ ഒരു എയർ അവൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത എയറിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ബോയൻ ഫോഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ നിങ്ങൾ പലരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയ വാസിൽ പക്ഷെ മറന്നു വരുണ്ടാവും അതായത് ഇതിന്റെ ഇതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നോക്കിയ ഇതേപോലത്തെ ഷേപ്പിൽ ഇവനെന്താണ് എയറിന് എന്താണ് ഇല്ല ഈ ഫ്ലൂയിഡിനെ അവൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ശരിയല്ലേ ഓബിയസ്ലി ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാണ്ട് അവൻ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഒന്ന് തട്ടി തെറിപ്പിച്ച് മാറ്റിയിട്ടാ ഓക്കെ ആ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ആ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഇത് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ബട്ട് അവനെ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ശ്രദ്ധിക്കാട്ട അത് മറന്നു പോയത് പരീക്ഷയിൽ കേട്ടോ ഇത് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കും അവൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ബിക്കസ് ആ ഫ്ലൂയിഡ് ആണല്ലേ ആ എയറിനെ എയറിന്റെ ഇമാജിനറി എയർ ആണ് അവൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ഇമാജിനറി എയർ ഉണ്ടാവില്ല ഇമാജിനറി എയർ ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് അതിന്റെ വെയിറ്റ് ഓക്കെ എം ജി ആയിരിക്കും ബോയൻ ഫോഴ്സ് പക്ഷെ മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് മാസ് ഓഫ് ബോൾ അല്ല അവൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അല്ല ആ എയറില് ആ എയറിന്റെ മാസ് ഇൻഡ് ജി ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ അതാണ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് മനസ്സിലാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് എന്താണ് എം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അവൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത എയർ ഇൻഡു ജി ആണ് അവൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത ഇവന്റെ മാസ് എത്രയായിരിക്കും ബേസിക്കലി ഡെൻസിറ്റി ഇൻഡു വോളിയം തന്നെ ഡെൻസിറ്റി ഇൻഡു വോളിയം തന്നെയായിരിക്കില്ല ഇൻഡു ജി എന്ന് എഴുതാം കുഴപ്പമില്ല മാസിനെ ഞാൻ ഡെൻസിറ്റി ഇൻഡു വോളിയം ഇൻഡു ജി എന്ന് എഴുതി പക്ഷെ ഡെൻസിറ്റി ആരുടെ ആണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റി സർ വോളിയം ആരുടെ ആയിരിക്കും വോളിയം ഓൾസോ അത് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ രണ്ടി
V ki varam 4 by 3 pi r cube nu kodukana 4 by 3 pi into r cube r nu varna aa sphere ne endana radius aanu into g into into g into density of sadhikya density of body minus density of fluid obviously density of body irikum koodudal illa avan thaalike veedu avana mollu thanne float cheyi nikkile point force bayangare irikum body ne density koodudal avana thaalike veedu ini idu ningal onnu verthiyaakiya adu ee v aanu namakku vendathu baaki ella angode kondu athra ningal cheyandu kotto appo sradhikya nokike first of all cut cheyan pattina kaaranam okka cut cheyidale angode pi um pi um cut ee r um ee oru cube angode povu avada oru square mathre baaki undu seriyalle oru square mathre baaki undu kotto ഇവിടെ സ്ക്വയർ മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് അത്ര നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബേസിക്കലി ഫസ്റ്റ് സിക്സ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടേക്കുക അപ്പൊ ഫോർ ബൈ എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് വരും താഴെ പിന്നെ ഏറ്റ താഴേക്ക് വരും സോ വൺ ബൈ ഏറ്റ വരും പിന്നെ ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു റോ ബി മൈനസ് റോ എഫ് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ അവയെല്ലാം നമ്മൾ അവിടേക്ക് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് കട്ട് ചെയ്ത ടു ബൈ ത്രീ വരും അപ്പൊ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ടു ബൈ നയൻ വരും അപ്പൊ ടു ബൈ നയൻ ഏട്ട ഓക്കെ ഇനി ഒറ്റ അടിക്ക് എഴുതാം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല വേറെ ഒന്നും എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ടു ബൈ ടു ബൈ നയൻ ഏട്ട മുകളിൽ എന്താണ് ആർ സ്ക്വയർ ജി ഇൻറ്റു റോ ബി മൈനസ് റോ എഫ് ഇതാണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനി സർപ്രൈസിംഗ്ലി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടെന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ പറയും ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ കാരണം ഇത് പരീക്ഷയിൽ ഇതിന് മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെർമിനൽ വെലോസിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആ സമയത്ത് ഫോർമുല ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ ഫോർമുല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ടു ബൈ നയൻ ഏറ്റ താഴെ ഉണ്ടാവും ആർ സ്ക്വയർ ജി ഇൻറ്റു റോ ബി മൈനസ് റോ എഫ് ഓക്കെ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ എപ്പോഴും ബോഡി ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കണം കാരണം ഇത് പരീക്ഷയിൽ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ടെർമിനൽ വിലാസിലെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ ആൻസർ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ടെർമിനൽ വിലാസിറ്റി ഓഫ് കോപ്പർ ഓഫ് റേഡിയസ് എത്ര റേഡിയസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ റേഡിയസിന് എ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എ കാണുന്നു അത് ആർ ആണെന്ന് കൊണ്ട് വിചാരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ആർ ആണ് വേറെ എവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ വേറെ എവിടെ എഴുതിയില്ല അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി അവിടെ റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കും നമ്മുടെ ആർ ആണ് നമ്മുടെ റേഡിയസ് അപ്പൊ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് കിട്ടി ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി തന്നിട്ട് സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ ആന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലെ ആക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾ ബുദ്ധി കമ്പ്യൂട്ടർ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ഓയിൽ അപ്പൊ വിസ്കോസിറ്റി ആണ് ഏറ്റവും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കോപ്പർ അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടെൻ റേസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ബോഡി ആണ് അപ്പൊ അത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ബേസിക് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഈ ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഫോർമുല നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ബിക്കോസ് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുള്ളൂ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആയുള്ള കാര്യം ചോദിക്കില്ല ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോഫിഷൻ ഓഫ് വിസ്കോസി രണ്ടുപിടിക്കാനും ചോദിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഫോർമുല അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക കാരണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിന് ഡെറിവേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോർമുല അടക്കം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്താണെന്നുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഇമ്പോർട്